Los, ay, bueno, Luis Sin contaba lo que el presidente decía sobre el caso del aeropuerto, el, el supuesto sabotaje. Eh, tengo el convencimiento más profundo de que el presidente está persuadido de que se trató de un sabotaje. Sí. El presidente dijo que las fotografías es que, que, evidencia, que las fotografías que le llevaron con la, los cables cortados eh, más, no se los robaron. Dice, bueno, estaban cortados los cables para suspender el servicio eléctrico, más no se llevaron los cables. Había un propósito, había eh, la intención de generar lo que finalmente se generó una hora antes de que esto se produjera. El guardia de servicio en la puerta de acceso a esa área se retiró de la zona alegando razones médicas. ¿Y el sistema de emergencia no funcionó? Ese guardia está eh, ha sido está apresado, está, es, está bajo llave, como dice Luisín, y, en, y está siendo objeto de interrogatorio para eh, tratar de establecer la verdad de lo que ocurrió. Hay dos personas detenidas en total. No me gusta Hay es... otras tres personas que están siendo buscadas porque la persona, esas tres personas que parece que son clave en la operación que se supone se montó, escaparon, se emprendieron la huida y las autoridades están tras su captura. Lo que no me gusta, Dani, es que siempre la soga es por lo finito que rompe. O sea, el cabo que estaba de servicio y se fue a pique porque estaba enfermo, ese está preso. Pero es sospechoso. Pero ¿no? los, los supervisores de, de ese cabo. ¿Dónde están? De ventar amarrado también. No, el pero, no, 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 pero el presidente, un momento, el presidente admitió que él se zafalló. O sea, que la seguridad ah, falló. Pero, pero no, no hay nadie preso. De pero es que no ha terminado la investigación, Freddy. Pero es que miren lo que se investiga. Hoy que van a meter preso a gente sin, sin tener a una prueba, ah, está investigando. Pero no sabe cómo la guardia. Una cosa. El, quien, el encargado de las cámaras de esa zona. O, está, o, tiene, o tiene 30 días preso por la, por la guardia, o te sometió a la justicia, como parte de un complot. Sí, es que ahí hay, hay un jefe, un supervisor. Porque aquí lo que aquí lo que quedó República Dominicana es en cuera, con los patrones por, por los tobillos. Una revelación importante que se hizo ahí es que el presidente está proyectando la revisión Ajá, del acuerdo puede. con Aerodón. Ajá. El Ese que más me sorprendió. Ya está vencido prácticamente. No, 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 no. El presidente dio dos fechas y dice sí. que va a investigar ahora. El 30. Fue 20 años. Ya, de... que hay dos fechas. Hay dos fechas. Hay, hay dos fechas. Una es el 30 y otra es el 24, según sí. la creencia o la información que tiene el presidente. Dice que eso lo va a investigar a fondo porque él no tenía el dato. Y que son cinco aeropuertos. Pero que eh, hay muchas quejas con respecto al nivel de colaboración que está prestando la empresa que administra los aeropuertos y, y que esas dificultades parece que se están traduciendo en obstáculo para aplicar medidas de seguridad y de otra naturaleza. ¿Dónde anda eso? ¿Son franceses o mexicanos? Porque eso es Mexican. otro brinco. Eran mexicanos los últimos, yo lo que yo recuerdo, eran mexicanos, eh, pero estaban negociando con una compañía con francesa. Franceses. No, no, no sé, sé si la operación eso. se dio, eh, pero eran mexicanos y estaban negociando con una compañía francesa, ciertamente. Ahora, eh, claro que la, la impresión que tiene el presidente, y fue la primera versión que dio la señora vicepresidenta de la República en su momento, es de que se trató de un sabotaje y dice el presidente que habrá que tomar medidas ejemplares cuando se determine lo que ocurrió. Habló de la supuesta trama contra la directora de persecución de la Procuraduría General de la República, la magistrada Jenny Berenice Reynoso. El presidente eh, quiso ser coherente con el discurso que dio la Procuradora General de la República para responder al asunto y el presidente dijo, bueno, una gente como Jenny, una gente que eh, tiene que investigar estos casos, tiene mucho enemigo. Eh, eso se está investigando y en su momento se dirá eh, yo tengo la impresión de que eso no lo quieren manejar ya que lo quieren dejar así porque las personas que manejaron esa versión son gente muy muy allegada muy avenida al gobierno y a, y a la procuraduría entonces yo ayer le dije yo le dije eso mismo eso se queda ahí usted tiene razón eso se queda ahí eso no se va a mover nada no importa que le afecte a la imagen del país la divulgación de eso, porque evidentemente que afecta ¿Y al país. ¿Qué hacemos con Juan Rafa, con, con Rafael Beato y Félix Jiménez? No. Los dos arrestados. Lo, 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 los dos, dos arrest... homicidas. Sí. Los dos asesinos, los dos sicarios que iban a matar a Jenny Berenice. A, a, ayer se dio... Perdón, otra, supuestos. Ayer claro. se dio otra versión. Eh, uno, uno de los promotores originales de que la trama vendría o provendría desde las áreas de los de la Operación Coral uno de los que promulgó, eh, promovió esa versión, ayer cambió la versión y dijo que la trama ya no provenía de ahí, sino que provenía de gente vinculado a Pedro Julio Goico Guerrero, Pepe Goico, 
O sea, cambió la historia, cambió la versión. Entonces ya ahora, ahora tengo más confusión. Mire, Dani, eh, lo que yo percibí, por lo que uno ha venido aprendiendo en estas cuestiones... Es un experto en esos temas. En estas cuestiones de, de cronista, de, de relator de, de hechos, cubriendo la Policía Nacional en aquellos tiempos, después la dirección de drogas, después otras cuestiones que tienen que ver con los militares. A mí me parece que el presidente de la República, Luis Abinader, está siendo presa o acusa una debilidad de un vacío de inteligencia y de cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Sí, grave es decir que aquí se han montado una serie de cuestiones desde conspiración, que el acueducto de La Vega, aquí dijo el senador que eso era mentira, que no, se, no hubo ninguna, ninguna trama ni nada de eso, que fueron unos, unos huecos, hoyos, que la gente quiso para conectar agua a sectores donde no le llegaron. Si la cuestión del aeropuerto no fue ningún atentado ni nada de eso, que lo digan. Eso de crear fábulas conspirativas y cuestiones de atentados, si no fue, no fue decirlo. Aquí tenemos una debilidad de dejar como en un limbo, tiempo al tiempo, no decir las cosas, concluir con los expedientes. Nosotros somos un territorio, un país que vive básicamente, en muchas de sus cosas, tienen que ver con la tranquilidad y la paz desde el gobierno, desde el Estado o aliados del gobierno, no pueden estar creando un ambiente, enviando una imagen como que aquí somos una sociedad donde se está conspirando constantemente y, y hay que tener cuidado con esto. No hay que dejarse llevar de los entusiasmos y salir rápidamente a decir, no, 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 cuando usted esté en el gobierno, que le lleven informaciones, procéselas, llévelas hasta un nivel donde usted pueda decir con seguridad qué es lo que está pasando, porque hay gente que se crea sus guerritas para existir, para justificarse. Y el presidente Luis Abinader debe tener mucho cuidado de gente que puede estar fabulando. Hay que 